Pois é, mais problemas aí, agora é um problema já também que já vinha sendo problema, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Sabino, 26 anos, zagueiro do Esporte Clube do Recife, jogou mais de... O quê? Já tem três temporadas já com essa no Esporte. Chegou em 2021, jogou ali a Série A, rebaixado. 2022, jogou a Série B ao lado do Thierry, que também tinha terminado a Série A, os dois, né? Com uma sétima melhor zaga da Série A de 2021. Vê pra aí. Os caras juntos foram a sétima melhor zaga de 2021 da Série A. Foram para a Série B, não subiram no, no ano passado, longe de, de serem eles os, os grandes problemas do esporte no ano passado e esse ano também. Mas o Sabino, com a fissura do pé esquerdo, né, teve, apresentou a fissura do pé esquerdo, já, já vinha ficando de fora aí desde o jogo contra o Chapecoense, quando o Chico entra no lugar dele e ele sai machucado. E o Sabino está fora da temporada de 2023 pelo esporte. Sabino que tem contrato com o esporte até o fim do ano que vem, até 2024, tende a ser um, um jogador que, caso o esporte não consiga o acesso... Pode ser que seja negociado, porque o alto valor, né? Falam-se em mais de 200 mil de salário ao Sabino, que vai ficar de fora desses dois próximos jogos muito importantes para o esporte. E a gente vai ter que aguentar Chico, que vou bater aqui na mesa. Não vem fazendo mais partidas, muito pelo contrário. Não é ele o grande problema do esporte, nem Thierry. Não é ele. Hoje é um time totalmente sem confiança, sem uma postura que a gente pode dizer assim, opa, tá perto da vitória, o esporte não esteve. No jogo contra o Atlético Goianiense, eu sei que o Jair Ventura ele posta muito bem suas equipes, a gente viu aqui, ele jogava com 12, 12, 12 pessoas, era um carro, um caminhão que ele botava quando ele era técnico do esporte contra os outros times, obviamente por causa da diferença técnica muito gritante do esporte, que era muito ruim naquele ano, tinha andar aberto no ataque, gente, pelo amor de Deus, olha o time do esporte. Mas enfim... É, eu sei que ele retrancou, ele fez um bom esquema para o Atlético Goianiense, mas o Sport teria que vencer aquele jogo de todo jeito, porque o campeonato do Sport o obrigou a vencer o jogo de sexta-feira e o Sport não fez nada, não tem como confiar que o Sport vai lá sábado jogar com o, 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 o campeão porque hoje já pode ser matematicamente o campeão, imagina se não for, o Vitória vai claro, o Vitória já campeão não ia, não ia jogar não ia jogar de jeito nenhum para ah, vamos lá, vou tirar uma pedra dividida aqui, mesmo se tivesse sido campeão Entendeu? Imagina não sendo, em caso de uma vitória hoje do Criciúma. Então, cara, hoje particularmente, é a gente tá hoje no marasmo aqui que não dá pra gente confiar em nada. Eu particularmente perdi toda a minha confiança, toda, toda, sem exceção, no jogo contra o Atlético Inês. E disse a vocês aqui. Pois bem, voltando pra cá, Sabino, fora da temporada, é, fora da temporada, por, de fora da, da, da temporada também, falta dois jogos pra acabar, né? E a gente também não sabe qual vai ser o tempo de recuperação do jogador, do zagueiro aí, que vem fazendo uma dupla muito boa com o Rafael Thierry, apesar dos altos e baixos, mas é um, um, uma dupla que já tá três temporadas no esporte. E isso a gente não pode negar que sim, é, juntos fazem realmente aí, tem bons números, obviamente, e, e o salário também bem durinho dessa dupla do Esporte Clube do Recife. Um é capitão, né, um xerife, realmente o outro é um bom zagueiro que o Esporte encontrou aí, apesar de suas falhas, mas é um, um zagueiro que teve mais jogos bons do que ruins em toda a sua história, vamos, podemos dizer assim, no Esporte. E os problemas, meus amigos, só vão aumentando, né? a gente não tem mais é, uma, um, um adendo do que vai ser o Esporte para o jogo de sábado, no que Anderson Moreira está preparando para o jogo de sábado, Anderson Moreira continua firme e forte no cargo do Esporte, isso porque a serventia que deram para ele é muito grande, não, não dá para ele nem pensar em sair, porque quando ele pensou em sair, não, vai não, né? não deixaram não, não deixaram não ele sair não, porque né, o grande amor da vida dos diretores do Esporte é o técnico hoje atual. Vai fazer o quê? Né? Vai fazer o quê? E hoje, meus amigos, como eu disse a vocês, hoje é secar até o tutano. Se você ainda acredita, se você ainda tá aí querendo que o esporte faça aí um. que aconteça um milagre, né? Aquela música da Lene Barros. Faz um milagre em mim, remove minha pedra. Pois é, o esporte hoje tá na base dessa música, desse hino aí, lindo, lindíssimo, pro nosso Senhor Jesus Cristo, né? Da Lene Barros, grande cantora. Tá, tá, o esporte tá sobre aviso. O esporte tá sobre aviso. A rodada que vai terminar hoje, a rodada que o esporte jogou sexta, termina hoje. Você vê quanta, quantos dias, né, pra terminar. O Sport joga sábado às 17 horas no Barradão contra o possivelmente já campeão. Porque hoje eu, eu acredito que... Não é nem porque eu tô acreditando, mas eu não acredito que o Cristiúma vai vencer. Mas se o Cristiúma vencer, meu filho, o Vitória entra sem ser campeão matematicamente ainda. Obviamente, podendo até empatar para ser. Porque vai ficar faltando uma rodada só. Mas, cara... Confiança eu não tenho não, vou logo adiantando pra vocês, não tenho um pingo de confiança no esporte, não tenho como dizer a vocês que vamos embora, vamos pra cima, que dá, minha última catada, minha última esperança, meu último, minha, minha última, né, como é que eu posso dizer, uh, minha última empolgação foi nesse jogo contra o Atlético Goianiense aí, que o esporte matematicamente tem chance, mas psicologicamente aparenta ser um time que não vai conseguir esse acesso mais. Psicologicamente o esporte é um time em 
que, é, que parecia inabalável depois daqueles 2x0 na Ilha do Retiro para o São Paulo, foi lá dentro disso, me dei aqui 3x1 lá. Coisa que a gente não viu se repetindo. Inclusive, foi no dia 2 de julho o último bom jogo do esporte na Série B contra o Ceará na Ilha do Retiro. De lá para cá, o esporte não fez mais nenhum jogo bom nos dois tempos. Né? Sempre é um tempo bom, outro horrível. Ou dois tempos ruins, mas consegue vencer. Ou dois tempos ruins e perde. É, para mim, dois tempos ruins contra o Atlético Goianiense. Porque é, o esporte deveria ter vencido o jogo. O esporte não venceu. Mas tá bom, Nicolas. Isso é água passada. Mas é água passada que a gente tá sofrendo até hoje. Que o que, o, o que nos tira, pelo menos ali, do, é, momentaneamente, do G4. O esporte saiu do G4. Vocês têm ideia do que os diretores e o presidente do esporte fizeram com o clube? Permitiram o clube sair do G4. Isso é muita irresponsabilidade, irmão. Isso é muita irresponsabilidade. Não se pode. Não se pode deixar um clube como o esporte que ficou o, o campeonato todo dentro de, uma, de, um, de um G4 sair numa reta final. Ficar precisando de um milagre para subir. Tem culpados. E o culpado é Yuri Romão, é Augusto Carreiras, é Jorge Andrade. Que se fingiram e se colocaram dentro de uma bolha deles que nada fez, que nada adiantou. Ignoraram todas as opiniões para colocar suas opiniões dele como se eles soubessem o que é futebol. Porque aparentemente não sabe, porque foram dois anos e são dois anos podendo ficar na Série B. Mas o torcedor, o torcedor não pode falar nada. Tem que ficar calado, minha gente. Você tem que ficar caladinho, porque você é realmente o, 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 o burro. O burro da história é você. O burrinho da história é você. Não tem outro, não. Porque o Yuri Romão já disse, né? Eu sempre digo isso aqui, porque isso aqui foi uma das maiores, um dos maiores absurdos que eu ouvi esse ano de 2023. Eu nunca vi um presidente de um clube, pelo menos assim, publicamente dizer que a torcida é burra porque chamou o técnico dele de burro. Pelo amor de Deus. Quem é Anderson Moreira para o esporte? Quem é Anderson Moreira para o esporte? É o cara que não é disputado por nenhum clube. Foi para o Bahia, teve bons trabalhos no Botafogo, no América, campeão, né? No, 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 no Goiás também, tem três títulos da Série B. Ok, mas não é técnico de Série A. Que serventia deram para Anderson Moreira? O que, é que ele tem? O que, é que, ele, o que, é que ele fez? Ah, mas começou o ano muito bem. Sim. Mas a partir do momento que não começa o ano bem e que os sinais estão claros que não vai ter mais nenhum trabalho bom, ele não vai poder e não vai conseguir arrancar, porque estava muito claro que Anderson Moreira já tinha acabado o seu ciclo no esporte. Estava muito claro. Só que eles deixaram. Eles quiseram, pô. Não, deixa meu, deixa meu técnico, entendeu? Deixa meu técnico, porque ele é meu amor, entendeu? Cobrança. Eu, quero, eu queria saber qual era a cobrança de Yuri Romão como presidente, no cargo máximo do Esporte Clube do Recife, para com o seu treinador, que é pago que é um funcionário do clube. Eles simplesmente entregaram a chave do futebol para Anderson Moreira. Eles simplesmente ignoraram todas as críticas, todos os sinais, e deram a Anderson Moreira uma serventia, uma confiança, que ninguém dava a ele, só o clube. Tanto que ele percebeu isso e foi embora no jogo contra o Criciúma, mas Yuri Romão e companhia e Cia imploraram, beijaram os pezinhos, a coxinha, não quero nem dizer, né? É, para ele ficar e ficou. Mas também Anderson Moreira também teve vergonha na cara não, né? Porque se, se, se eu estivesse no lugar que eu não estava sendo bem-vindo, eu não ficava, cara. Eu não ficava. De jeito nenhum. Tem clubes aí, já, já tem gente falando de América Mineiro sondando, Coritiba sondando, enfim, tem outros. O, é, o, é, Guarani sondando aí, parece. Parece, parece que é Guarani e América Mineiro que já sondou aí. Então vamos ver. Tá vendo? Aí ano que vem, na Série B, o Sport vai estar enfrentando um time que é comandado por Enderson Moreira. Mas não é bom pra cara desses bestaiados? Não é bom? Porque palhaço é o torcedor. Mas palhaço não é vocês que fazem as merdas, não, que deixam as merdas acontecerem e o barco afundar. Palhaço é o torcedor que lota a Ilha do Retiro. Palhaço é o torcedor que critica. É o torcedor que tá na Ilha do Retiro, mas ama o esporte incondicionalmente. Porque quando acaba, não fica ainda só Moreira, não. Quando acaba, não fica jogador, não. Quando acaba, não fica nenhum, nenhum diretor, não. Quando acaba, só quem fica é eu e tu. Tu e eu. Porque juntos somos os caras que nunca deixaram o esporte afundar. Que briga por esse clube. Que briga por essa instituição que ama acima de tudo esse clube. Mas a gente não tem poder, com essa gestão a gente nunca teve poder de Minerva. A gente nunca teve um poder de pessoa assim, dizer assim, olha, tá criticando, a torcida tá criticando. Com o Dalpozo, não, quase não demitiram. Com o Anderson Moreira agora é uma das maiores vergonhas. O esporte dando sinais claros que o time já, já não tava... Não, cara, não tinha como continuar, não tinha como. Nem o clube do Brasil continuava, não. Não tinha como continuar. Os sinais, é como eu tô dizendo, os sinais estavam claros para quem queria enxergar. Mas a diretoria do esporte simplesmente não quis. E hoje tá aí o resultado. Precisamos de um milagre para subir. Coisa que eu não acredito mais. Agora, a gente começou o campeonato bem, ficou no G4, ainda estava no G4, tinha tempo de fazer, de recorrer, de correr atrás, de, de, de corrigir as merdas, mas não fizeram nada. Ficaram na bolinha, aqui é a bolinha dele, e 
não sei o quê, é, aquele não sei o quê. Quando dá a declaração, a declaração é polêmica, insultando, é, assim, é, querendo comprar briga mesmo com o torcedor, sem noções, pô. E tá aí o esporte hoje por causa desses caras. É por causa deles. Se subir, eu não tô queimando minha boca, não. Sabe por quê? Porque se subir é obrigação. Subir desse jeito já é uma vergonha. Já é uma vergonha pro esporte, pro time. E pro E-Carga, né? Porque esse ano ia ser time pra ser campeão. Tô vendo.